usaha itu nggak butuh modal modalnya cuma kaki sama mata kita bisa jalan mata bisa lihat mulut kita menghentikan ya. sama orang ah. lain itu sudah modal yang paling kuat Selamat sore Mas Hermawan ya, uh, kedatangan kami ke sini uh, terilhami oleh uh, kinerja sepak terjang Mas Hermawan yang masih mahasiswa tetapi sudah mempraktekkan uh, satu usaha yang sangat bagus sehingga hal itu bisa menginspirasi jika kami sampaikan kepada para mahasiswa sehingga uh, ini bisnis adalah real yang bisa dilaksanakan oleh seorang mahasiswa dan bisa sukses uh, omset yang cukup besar nah yang kami tanyakan itu biasanya awalnya bagaimana Mas Herwawan kok menggeluti bisnis sapi ini oke terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang Pak Komari Alhamdulillah uh, kita masih diberi kesempatan untuk berdiskusi sehat dalam jasa perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk kenapa saya memilih usaha sapi? Jadi mungkin uh, pertama untuk usaha saya tidak pernah memilih dan mm-hmm. tidak pernah uh, memilah juga. Jadi yang paling utama, yang paling pertama itu memang karena mungkin latar belakang dulu latar belakang atau uh, tekanan atau aturan mungkin ya bisa pokoknya itu semua dari orang tua orang tua hmm. menekankan mewajibkan anak-anaknya cucu-cucunya semua itu usaha jadi latar belakang keluarga kami semua dari pengusaha oh, yang pertama ya, no, jadi mungkin uh, darah sudah ada jiwa saya jiwa uh, titik sama orang tua sejak dari saya sendiri yeah, yeah. saya berikan uh, mungkin belum tahu ilmu-ilmu uh, usaha yang tidak uh, diberikan oleh pendidikan uh, uh, formal uh, yeah. itu yang pertama lalu tadi uh, kenapa saya pilih sapi ya sebenarnya tidak ada yang saya pilih cuma uh, alhamdulillah untuk kesempatan ini peluangnya ada di sapi oh, uh, kenapa saya bilang peluangnya ada di sapi karena saya tinggal di pesisir Purworejo. Oh, itu yang pertama. Dan ada apa sih di pesisir Purworejo? Nah, mungkin ah, sebagian sudah banyak yang tahu. Nah, sebenarnya untuk pertama itu kebutuhan daging. Buat kebutuhan daging, daging di kabupaten saya. Enggak usah oh, di pesisir, enggak iya. usah di Jogja, enggak usah di Magelang dan sekitarnya. Itu cukup tinggi. Tinggi. Karena iya. saya lihat setiap Uh, desa bahkan setiap ini mungkin ya itu pasti ada pedagang bakso oh iya 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 pasti iya. pasti nah jika dikalikan ada berapa kelurahan ada berapa kecamatan itu sudah mungkin yeah. ya mungkin berapa ton berapa yeah. puluh ton yeah. per hari per hari lalu pertanyaannya pertanyaannya mampukah menyediakan ini sebanyak ini oh iya yeah. lalu siapa yang menyediakan Ya, saya cuma iseng, alhamdulillah. Ya sebelum sapi saya sudah usaha yang lain, cuma mungkin peluangnya tidak tidak sebagus sapi. Gitu. Jadi saya iseng di sapi, uh, alhamdulillah saya jalan jalan. Dan itu yang pertama karena tujuan saya sangat tinggi. Yang kedua, nah di pesisir ini adalah jalur atau mungkin jalur perdagangan bisa dibilang seperti itu. Karena banyak banget investor atau orang asing begitu ya, Pak. Oh, iya. Itu yang uh, datang atau yang mungkin bisa dibilang menjadi uh, pribumi di daerah kita. Oh. Sebelahnya ada pabrik, pabrik gitulah. Oh, Itu pemiliknya orang Korea. Orang Korea. Itu sebagai jalur perdagangan. Nah, di situ saya memanfaatkan peluang atau celah namanya suatu instansi, pabrik, sekolah, SD, SMP, SMA. Terus rumah sakit dan lain sebagainya yeah. itu pasti insya Allah kalau memang uh, ada penawaran yang bagus itu setiap tahunnya ada yang oh ya yeah, ya yeah. saya hanya memanfaatkan peluang itu 
saya memanfaatkan peluang itu tidak jauh jadi saya melihat di depan mata saya kiri kanan belum saya lihat jadi di depan mata saya ada bos-bos yang investasi di tambak udang tambak udang di pesisir ini satu bos ambil 10 tinggal kita kalikan kalau 10 bos 100. alhamdulillah nah itu yang pertama saya adalah Uh, yang pertama adalah memang karakter didikan dari orang tua harus usaha yang kedua saya memanfaatkan peluang ya, nah, bisa yang, melihat peluang ya. yang demikian abstrak menjadi jelas lah ini Benar. kelebihannya Mas Hermawan itu yang, yang paling hmm, mungkin saya senangi itu karena ya asik gitu Pak kalau usah lalu hmm. tadi pertanyaannya memang kenapa harus memilih sapi jujur saya tidak pernah memilih namanya usaha hmm. jadi semua usaha atau semua mohon maaf ini yang berbau uang asal itu halal menyangkut masyarakat banyak menjahterakan masyarakat dan sebagainya itu insya Allah saya jalan dan saya harus bisa tidak harus uang hmm. dan saya yakin usaha ya ini cuma kita yang paling menguntungkan itu adalah usaha yang setiap hari kita makan oh iya iya ada kasaran sudah kan beras itu rumahnya satu pasti sepuluh hmm, ya itu. karena beras setiap hari kita makan Pak. berapa ribu ton <laughs> kalau itu. ada yang jual mahkota masjid itu yang beli jarang <laughs> karena itu nggak habis hmm, ya. ya mungkin tetap ada pabriknya itu ada... beras pokoknya sembako Pak sembako hmm. itu awal ini itu baru sapi ya Pak hmm. mungkin mungkin karena uh, tidak terpublikasi atau tidak ada media yang uh, meliput dengan menarik gitu. sebenarnya yang yang paling menonjol yang menurut saya ini Pak yang mohon maaf nah, itu ya yang setiap hari kita makan dan iya. pasarannya cukup tinggi seperti ayam gitu. ayam kita gitu. yang iya. benar-benar fokus di ayam pasti dah ngeri itu <laughs> ayam beras minyak terus sayuran karena dibutuhkan setiap hari dan habis, ya, dan habis. Besok beli lagi, besok, besok beli belas. lagi, besok beli lagi. Tapi sapi tidak sekenceng ayam dan beras. Tapi ya mungkin uh, masih di kategori sembilan bahan pangan itu, sembilan bahan pokok pangan. Nah kalau sapi kan nanti uh, ya mungkin kalau bisa saya, saya tidak mau keluar dari uh, kemampuan saya. Jadi mampu saya masih tingkat yang kuatin ya saya jadi desa saya kan konsum, konsumsi jagungnya cuma bakso ya Nji. mungkin kalau di Jakarta sampai kornet, sosis dan oh. bakso saja sudah tidak mampu kita menyediakan kita istilahkan setiap hari kalau digambarkan 10 ton 10 ton berarti harus memotong sapi 50 ekor nah, nah, hari. satu harinya atau satu kakinya cuma memotong 2 ekor lalu yang lain itu kemana gitu dan saya tidak mau mencari nanti saya tidak, tidak berpikiran yang nggak enak Nah, hmm. saya di situ harus berbaik perasaan Tidak. pokoknya kebijakan pemerintah itulah yang terbaik seperti itu itu untuk uh, kenapa saya usaha di hmm. sapi khususnya terus bisa berkembang ini tentu dalam uh, mencari kepercayaan masyarakat ini mas Heri ini yang di textbook itu nggak muncul ini kalau teori orang bisa sama tetapi kenyataannya bagaimana ini itu pak yang susah kepercayaan Jadi, dari masyarakat ini ya kadang hmm, saya sebutnya ya pemirsa gitu ya Pak ya yang selalu ditanyakan apa yang kita padahal kalau kita benar-benar kita duduk berdua ngopi gitu udah kita non formal usaha itu nggak butuh modal modalnya cuma kaki sama mata kita bisa jalan mata bisa lihat mulut kita mengendikan ya. sama orang ah. lain itu sudah modal yang paling kuat masalah uang itu kan sebagai alat tukar pak hmm, iya. uang itu sebagai alat tukar itu kalau bagi saya itu nomor 62 jadi ya. hmm. yang pertama tetap kita aman amanannya nah, bagaimana kita menciptakan uh, usaha atau kita bisa dipercaya orang banyak hmm. ya kembali lagi pak ya bahasa saya atau didikan orang tua saya sopo nandur bakal undur undur kalau hmm. saya tidak pernah membohongi orang lain maka insya Allah orang tidak akan pernah membohongi saya hmm. itu cuma modal saya seperti hmm. itu dan bismillah saya kalau usaha semuanya tidak harus sapi itu nggak pernah namanya pilah pilih mohon maaf yang ustaz lah yang preman lah yang inilah yang dilayani semua. semuanya 
kalau dilayani pasti semua pak maksudnya saya tidak memprioritaskan oh, laras. semuanya karena ya mohon maaf amanah itu timbulnya bukan dari mohon saya sahabatan dan itu memang sudah hmm. kadang ya, mohon maaf ambil sapi 10 ekor nggak bayar gitu ya kalau saya mau dapat bismillah karena Allah saya berani tapi kalau memang ya mohon maaf cuma istilahnya kurang jelas tujuannya apa gitu walaupun itu embel emelnya di situ adalah seorang uh, petinggi dan lain sebagainya hmm. nanti saya juga ya selek gitu. jadi intinya ya, ya. bagaimana kita menciptakan uh, suatu usaha yang bisa dipercaya sama orang lain itu dari niat kita gitu. hmm. ya, lalu kembali lagi ke modal modal yang paling penting adalah amanahnya itu kalau masalah uang satu miliar dua miliar sepuluh miliar itu adalah sumber apa ya sebagai alat tukar gitu. alat tukar nah, gitu. kalau modal apa usaha itu kan yang uh, kita jumpu kan bukan alat tukarnya bukan uangnya oh, seberapa banyak yang menemukan iya. seberapa banyak aset aset kan bukan kadang bukan uang doang nah itu yang uh, sampai saat ini mungkin uh, masih saya apa ya bolak balik masih saya belajar juga gitu. Bagaimana sih biar orang tambah senang? Istilahnya tuh gimana? Saya kalau belum ketemu sama dia tuh gimana gitu? Nah itu, jadi tidak hanya percaya iya. tapi uh, menimbulkan rasa juga. Itu ya, paling. Kemarin <laughs> ya di nanti nanti Mas Her itu <laughs> uh, yang penting itu di nanti nanti kehadirannya, keberadaannya. Uh, memang karena bisa banyak informasi yang bisa disampaikan. Kemarin eh, Mas Septo ngendika nek sudah laku semua yang ada di sini kecuali yang calon penggantinya Mbah Kareng sama yang pojok ini. Jeng, berarti Mbah Kareng ini ya sudah terus kapan pindahnya Mbah Kareng itu? Uh, pindahnya yang jelas ketika hari raya kurban. Hmm. Tapi kita mengirim atau pengiriman tiga hari sebelumnya. Sebelumnya. Itu menjaga hal yang tidak diinginkan kan oh, kita tidak tahu ya pak ya hmm. kesehatannya ya, juga ya. lebih terjaga Sebenarnya sapi di sana harus istirahat ya minimal satu malam oh iya iya keluar provinsi ya mbak kereng ini ya, ke Jakarta, ke Jakarta. Hmm. 